大家好，每日一更的小诗就来了。如今国内外娱乐圈不乏俊男靓女，爱豆明星们更是令人眼花缭乱。可是细细一品，还是越老越有滋味。这里的老不只是年龄，更是明星身上的成熟的气质，可以令人如沐春风，也可以令人心动窒息。比如中国的刘德华、韩国的孔刘等等。他们大多都是凭借着精湛的演技令观众们折服，是真正的有颜有实力，可以说是一代传说。值得一提的是，韩国有一位可以与莱昂纳多相媲美的不老男神，他就是赵寅成。每当提起他，总是让人想到他那帅气到仿若雕塑般的外貌，看起来似乎很害羞的样子，性格很温润，总会让人倍感贴心。身高一米八六的赵寅成拥有着超越模特的身材。就连腿长都要比普通人高出十五厘米，活生生的就像漫画中走出来的人，一出场就是一场 T 台秀，令人赏心悦目。相信不少韩剧迷都深陷于他的治愈笑容和黄金比例身材中。其实他在女明星中也是传说级的存在，可是，在圈中众星捧月的他，竟然只钟情于艺人，被抛弃后到如今再也没有恋爱的打算，不禁令人好奇，那个他究竟有什么魔力呢？ 1981年，赵寅成出生于首尔千户洞的一个普通人家，北上广有郊区，首尔周边也存在着不少的贫困家庭。赵寅成家就是其中一户。金融危机的时候，父亲的家庭惨遭变故，从此一家四口相依为命，挤在潮湿的地下室里。赵寅成和弟弟从小就生活在吃不饱穿不暖的条件之下，被周围的人嘲笑土包子。好在他人穷志不穷，由于父亲特别注重孩子们的精神和身体素质的培养。思想充实富裕的赵寅成，曾达到过跆拳道黑带四段的优秀成绩，但是最终因为身体带伤的缘故，放弃了跆拳道教练的机会。长大后的赵寅成身材健硕，玉树临风，在兼职模特期间，很快被经纪公司看中，随后以演员的身份正式出道。那时他才十九岁，所有人都说他出道即巅峰，可只有赵寅成自己知道他当时的辛酸苦楚。刚刚出道的他只演了几部校园剧，比如《搞怪高校生》和《男生女生向前走》，虽然掀起了一小点波浪，尝到了甜头，但并不是很吃香，还惨遭前辈的嫉妒嫌弃。初出茅庐的小演员，处处都要看人眼色行事，并且工资遭人剥削，到手的仅剩一星半点。有些前辈嫉妒他的长相，竟一些小事处处刁难，对他冷眼厉色。质疑他的实力，作为打工人已经很辛苦了，但是家庭却遭受了前所未有的巨变。那天像往常一样工作的父亲，居然从楼梯上摔下来了，家里一下子丧失了经济来源。顶梁柱也在此刻倒了下去，可怜了正在上大学的弟弟。赵寅成作为长子，自然而然第一个站出来，他坚定地说了一句：“以后我来养家。”随后更加积极地投入工作。在二零零一年时，凭借在电视剧《钢琴别恋》当中个性叛逆的金浩一角，赵寅成获得了当年演技的新人奖。随后几年的时间里，他相继出演了《射星》《人民公厕》《马德琳蛋糕》等多部作品，累积了大量的人气，甚至还获得了许多的奖项，成为了圈中备受瞩目的新人。而在二零零三年时，他与孙艺珍、曹承佑一同出演了电影《假如爱有天意》之后，这部作品不仅累积了一百五十四万观影人次，赵寅成也一跃成为了炙手可热的当红男演员。内幕语戏更是成了观众心中的白月光。永远记得男孩给女孩披上外衣躲雨，两个彼此暗恋的少年怀揣着纯洁干净的心动，相互依偎，在雨中浪漫奔跑，将纯爱演绎的淋漓尽致，让人惊觉这才是青春最美的诠释。然而，这还不是他的巅峰，赵寅成的福气还在后头呢。在二零零四年，他继续乘胜追击，与何志远、苏志燮出演爱情剧《巴厘岛故事》之后，这部电视剧收视率只达百分之四十。虽然不是科班出身，但他凭借精湛的演技，获得了当年最佳男主角和百想艺术节上最佳男演员的奖项，成为了圈中当之无愧的一线男星。剧中的他可爱憨厚，虽然外表调皮花心，但是内心特别的纯真深情。他的落泪可以说是教科书级别，饱含了痛苦、深情和眷恋。此后，他的名气一路飙升，接收到的邀约也是数不胜数。赵寅成非但没有沉溺于偶像剧带来的甜头，而是拓宽戏路，尝试演绎各种不同的角色。最令人耳目一新的还要数零六年的黑帮电影《卑劣的街头》，这是一部充满利益欲望的电影，人性的善良却又裹挟着卑鄙背叛，真实展现了人的双面性，经典至极。也是这部剧成就了赵寅成真实、敬业、谦卑的口碑。他以突破性的表演获得了影帝大满贯，包含青龙、白翔与大钟。观众基础空前强大，谁都愿意为这位演技精湛、模样俊俏的男人买单。本是前途一片光明，但是电影《双花店》已经上映，就将这位影帝推向了舆论的中心。因为该同性题材敏感现实，包含了大量暴露的镜头，有悖伦理，不叫当时社会大多数人所接受。
，虽有舆论的叫嚣，但是这部影片的票房却空前高涨，短短上映四天，观众就突破了一百万。他精湛自然的演技叫人无话可说，可以说赵寅成开创了韩国电影界的另一个时代。他骨子里的傲气和坚持将他推上了一个新高地。但是此时二十七岁的赵寅成已经到了服兵役的年纪，在韩国兵役就是一个魔咒，五年的时间就可以改变很多。许多当红男星在兵役过后就成了捂都捂不热的冷馒头，但是他却是打破该魔咒的第一人。服兵役归来后的他多了份成熟稳重，可是事业却大大不如曾经。之前倾注全部心血投资的拳法，电影却因为资金的问题不得善终，使赵寅成白白浪费了空出来的两年档期。那一阵子是他的低谷，身边的粉丝也慢慢减少，支持声音更是不敌从前，甚至很多人对他的演技产生了怀疑。但是之后他表现强劲，一部《那年冬天风在吹》将他送到了又一巅峰。这部剧中，赵寅成和宋慧乔的虐恋令大家痛哭流涕，情根深重的两人却又彼此折磨，赚足了观众的眼泪。后来他又和女神孔孝真上演《没关系是爱情啊》，剧情唯美感人，从韩国火遍整个亚洲。赵寅成男主的气质形象将观众迷得七荤八素，又赚到了一个白象师弟提名。一七年，一部《The King》横空出世，剧中西装革履的他，稳健劲语，在充满欲望的漩涡中挣扎坚守，让观众感叹那个赵寅成终于回来了。在剧中经过那么多美女的投怀送抱，在圈中更是气质女神全智贤的梦中情人。但是赵寅成丝毫不为所动，从出道以来的绯闻少之又少，唯一的几次绯闻中，属和申敏儿的讨论度最为激烈。听说两人是青梅竹马，赵寅成为了追求她，甚至不惜转学求爱，还有两人一起上课的时政照片流出。可是面对这样的传言，好友申敏儿也是当众出来辟谣。媒体以讹传讹的行为确实恶劣，没有搞清楚情况就耗尽笔墨大肆渲染。他和申敏儿之间的情感应该是有达以上恋人未满。谁说这个世界上没有单纯的男女关系？也许人家就是简单的男女闺蜜关系呢。毕竟深情温柔的赵寅成只承认过一位女朋友金敏喜。温文尔雅、大方负责的他，对于真实的留言就会承认，不时的也不会理睬。二零一三年有媒体拍到赵寅成和金敏喜私下约会，作为男人的他，冒着要无数迷妹伤心欲绝离他而去的危险，大方承认了恋情。这对俊男靓女的组合也获得了很多粉丝的支持。据悉，两人是一见钟情，金敏喜人格魅力十分强悍，简直是男神收割机，轻轻松松便俘获了赵寅成的芳心。但是好景不长，两人的恋爱关系仅仅维持了一年，便以韩国娱乐圈分手的官方理由，聚少离多所结束。分手后的赵寅成曾经在一次活动中被人八卦问到为什么会分手，满面愁容的他只是心酸地说出了一句：“因为我不太懂女人，所以才会分手。”看出来男神还是很难过了，毕竟金敏喜是他这些年来唯一承认过的女友，自己深爱的女人却甩了他，这些话也饱含了他的遗憾和深情，甚至夹杂了些许不舍。韩国那么小的地方，所谓聚少离多，还不如说是心灵上的逐渐疏远，叫人心伤与痛苦。公司的官方声明道不尽两人感情关系的心酸。成年人的爱情就是这么的现实又官方，很多都是身不由己。这样的爱情就像戴斯的玫瑰，握住它就必然会受伤。出演过很多偶像剧的赵寅成却始终找不到自己人生的女主角。四十岁的他仍是孤身一人，在漫无边际的爱情海上孤单的扬着帆。也许是他还惦记着那艘不属于自己的船，也许是缘分未到。作为国民男神，我们相信他值得更好的。谁说爱情是人生的必需品呢？赵寅成自己曾说过，四十岁后的他想好好的做综艺节目，释放自己。我们也希望男神能够好好搞事业，早日寻到自己的意中人。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。